கமாண்ட் ப்ராம்ல தான் டைப் அடிப்போம் ஒரு டைரக்டர் கிரியேட் பண்ணேன் இப்போ அப்படி கிடையாது விண்டோஸை ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டைரக்டர் முடிஞ்சு நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உருவாக்கினது தான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியுடைய விண்டோஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்பிள் கம்பெனியோட மேக்குங்க அப்புறமா வந்து இதெல்லாமே காஸ்ட்லியாக இருக்குப்பா ஃப்ரீயாக ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வரக்கூடாது தான் திங்க் பண்ணாங்க அப்படி ஃப்ரீயாக உருவாக்கின ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேர் தான் வந்து யூனிக்ஸ் என்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்க யூனிக்ஸ்லேருந்து இன்னும் அட்வான்ஸாக வந்த லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏன்னா விண்டோஸ்னு இருக்குங்க இங்கே லினக்ஸ் இருக்குண்ணா என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிங்கன்னா வந்து விண்டோஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெய்டு ஓஎஸ்ங்க லினக்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீ ஓஎஸ்ங்க அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளோஸ் சோர்ஸுங்க விண்டோஸை நீங்கள் மாற்ற முடியாது பயன்படுத்திக்க முடியும் இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெஸ்க்டாப்பில் நார்மலாக நார்மலாக யூஸ் பண்ண இல்லையா நாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு நார்மலான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்க கேமிங்க்கெலாம் கேம்ஸ்லாம் வளர்ந்து சூப்பராக இருக்கும் இங்கே வந்து சர்வருங்க ஓகேவா அட்வான்ஸ் சர்வர்ஸுங்க இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதா தான் லினக்ஸில் போடுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் ஓகே ரியல் டைம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நல்லா இருக்குமே ஒரு க்ளவுட் இன்ஜினியர் இருக்கான் அவன் என்ன மாதிரி கமான்லாம் யூஸ் பண்ணுவான் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாங்க ரியல் டைமில் ஒரு சினரியோ நான் சொல்கிறேங்க அதாவது ஒரு வெப்சைட் டவுன் ஆகிடுச்சிங்க அப்போது அந்த லாகெல்லாம் செக் பண்ணுவீங்களா அப்போது வந்து டெயில் ஐஃபன் என் அப்படின்னு கொடுத்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான டாப்பிக்ங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுலேயும் வந்து லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறேங்க நான் உங்களோட அண்ணன் வெங்கட் விக்கெட்டுக்கு நான் காஷன் போட்டிருக்கேன் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் என்ன வகையான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது அண்ட் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறேங்க ஃபஸ்ட் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன ஸோ இதை பற்றி நான் பேசுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் நான் ஐடியில் இருக்கேன் கெரியர் கேப் இருக்குது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வேணும் எனக்கு ஈஸியான ஒரு ஜாப் இருக்கணும் நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த லினக்ஸ் என்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தாங்க கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொட்டி கிடக்குங்க சரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன அண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதாவது கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு கமாண்டை கொடுத்து ப்ராசஸருக்கு புரிய வைக்கணும் ஹார்ட்வேர் கூட பேசுகிற ஒருத்தர் தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொன்னாங்க அதாவதுங்க என்கிட்ட வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இருக்குது இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த ப்ராசஸில் ரன் பண்ணி நான் ஒரு ப்ரோக்ராம்கான அவுட்புட்டை எடுக்கணும் சரி இதுதான் என்னோட கம்ப்யூட்டருங்க இதுதான் என்னோட பைத்தான் ப்ரோக்ராம் அப்போது நடுவில் ஒருத்தன் தேவைப்படுவான் அவன் தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த கம்ப்யூட்டர் மேலே இந்த ஓஎஸ்ஸை போட்டால் அதில் தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் பேச ப்ரோக்ராம் அடிக்கிறது எல்லாமே இந்த ஓஎஸ் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு புரியணும் மாற்றி கொடுத்து அங்கேருந்து வர டேட்டாவை இந்த சாஃப்ட்வேர் தகுந்த மாதிரி மாற்றி கொடுக்குற நடுவில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தான் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் யூஸர் ஃப்ரெண்ட் இன்டர்ஃபேஸாக கொண்டு வந்தது தான் வந்து கிராஃபிக்கல் என்ன மவுஸ் மூலமாக கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி அந்த காலத்தில் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் கமெண்ட் ப்ராப்ளம் தான் டைப் அடிப்போம் ஒரு டைரக்டர் கிரியேட் பண்ணேன் இப்போ அப்படி கிடையாது விண்டோஸை ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டைரக்டர் முடிச்சு நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உருவாக்கினது தான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியுடைய விண்டோஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்பிள் கம்பெனியோட மேக்குங்க அப்புறமா வந்து இதெல்லாமே காஸ்ட்லியாக இருக்குப்பா ஃப்ரீயாக ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வரக்கூடாது தான் திங்க் பண்ணாங்க அப்படி ஃப்ரீயாக உருவாக்கின ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேர் தான் வந்து யூனிக்ஸ் என்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்க யூனிக்ஸ்லேருந்து இன்னும் அட்வான்ஸாக வந்த லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூனிக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு கமாண்ட் லைன் ப்ராம்ட் விண்டோங்க ஓகேவா அதே வந்து விண்டோஸ்மா ஒரு கிராஃபிக்கல் மவுஸ் எல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது அதில் கீபோர்டு மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியும் அதுவே வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸாக உருவாக்கினது தான் லினக்ஸ் என்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரியும் ஒன்று க்ளோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்னொன்று ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் க்ளோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னென்னா இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு வச்சுக்கலாம் கண்ணாடிங்க இந்த கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ்ன்னு போட்டேன் மாற்றவே முடியாதுங்க அது அழிக்கவும் முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது அது க்ளோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதே இந்த கண்ணாடியில் வந்து எதுவுமே இல்லாமல்
கூகுளுடைய ஜிசிபியாக இருக்கட்டும் அமேசானோட ஏடபிள்யூஸாக இருக்கட்டும் மேக்சிமம் சர்வீஸ் லினக்ஸில் தான் இருக்குங்க அப்போ அந்த லினக்ஸை மேனேஜ் பண்ணுற க்ளவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஜாப் ரோலுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொட்டி கிடக்கு நான் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி ஏரியாங்க காலி லினக்ஸ்னு ஒரு ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டமே இருக்குங்க இந்த காலி லினக்ஸ் மூலமாக வந்து ஈஸியாக வந்து நாம் வந்து லைக்கு ஒரு 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 வெப்சைட்டையோ ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு நெட்ஒர்க்கையோ வந்து நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்ண முடியுங்க அது ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி தேவையான ஒரு லினக்ஸுங்க ஓகேவா இதனால் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாமே இந்த காலி லினக்ஸ்ன்ற ஒரு லினக்ஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் படிக்கிறாங்க ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா வகையிலையும் ஹையஸ்ட் சேலரிங்க இன்னாமரஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க நிம்மதியான வேலைங்க ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணவே பண்ணாத ஒரு சூப்பர் ஃபீல்டு எதுனா இந்த லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபீல்டு தாங்க நான் இப்போ காமிச்சிட்டு இருக்கிற இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை படித்து பிளேஸ் ஆன என்னுடைய மாணவர்களுங்க அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஆனால் விண்டோஸ்ன்னு இருக்குங்க இங்கே லினக்ஸ் இருக்குண்ணா என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து விண்டோஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெய்டு ஓஎஸ்ங்க லினக்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீ ஓஎஸ்ங்க அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளோஸ் சோர்ஸுங்க விண்டோஸை நீங்கள் மாற்ற முடியாது பயன்படுத்திக்க முடியும் ஆனால் லினக்ஸை உனக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாங்க அதை ரீயூஸ் பண்ணி ஓம் பேர்லேயும் ரிலீஸ் பண்ண முடியுங்க விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாகவும் இருக்குங்க செக்யூரிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பேர்ட்லி கம்மிங்க லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஃப்ரீங்க அண்ட் செக்யூரிட்டி வைஸ் செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க இதோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெஸ்க்டாப்பில் நார்மலாக நார்மலாக யூஸ் பண்ண இல்லையா நாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு நார்மலான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ங்க கேமிங்க்கெலாம் கேம்ஸ்லாம் வளர்த்து சூப்பராக இருக்கும் இங்கே வந்து சர்வருங்க ஓகேவா அட்வான்ஸ் சர்வர்ஸுங்க இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதா தான் லினக்ஸில் போடுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ப கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லாமே ஜியோ இன்டர்ஃபேஸுங்க அதாவது நம்ம பட்டன் கிளிக்க வச்சு மவுஸ் கிளிக்க வச்சு பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து எல்லாமே கமாண்ட் லைன் ப்ராண்டாக இருக்கும் பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குங்க ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து விண்டோஸாக லினக்ஸான்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பெனிஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது எல்லாமே லினக்ஸ் தாங்க ஏன்னா இது ஒரு ஸ்டேபிளான செக்யூரான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்லப்படுதுங்க சரி இது நிறைய லினக்ஸை பற்றி பேசியாச்சுங்களா இப்போ நமக்கு லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பற்றி பேசலாமா நாம் இப்போ பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்கான லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸை பற்றி தான் பேச போகிறேங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லினக்ஸ் உடைய ஃபைல் சிஸ்டம் கமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பிடபிள்யூடினா ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி அதாவது கரண்டான பார்த்தை வந்து கொடுக்குறது தான் இந்த பிடபிள்யூடிங்க அடுத்து வந்து ஃபைல் எல்லாம் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குப்பா அதுக்காக ஃபைல்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணால் வந்து எல்எஸ் அப்படின்ற கமாண்டுங்க அடுத்து வந்து ஒரு ஃபோல்டு நான் வந்து ஒரு டைரக்டரி வேறு ஒரு இங்கே இருக்கிறது வேறு ஒரு டைரக்டரிக்கு நான் மூவ் ஆகணும் வேறு ஒரு ஃபோல்டருக்கு மூவ் ஆகணும் சேஞ்ச் டைரக்டர்னு சிடியை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணால் வந்து மேக் டைரக்டர்ன்ற எம்கேடிஐஆர் டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டெஸ்ட்ன்ற ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகிடுங்க ஒரு ஃபைலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்எம் அப்படின்ற கமாண்டை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபைல் பேர் கொடுத்தா வந்து அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிடுங்க சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் வந்து யூசர் கிரியேஷன் அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் தான் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க பார்க்கலாங்க ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கரண்டாக எந்த யூசர் லாகின் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாங்க ரெண்டாவது வெங்கட்னு ஒரு யூசர் இருக்கான் அவனை நம்ம ஆட் பண்ண இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஆட் பண்ண ஆசைப்பட்றேன் அவனும் லாகின் பண்ணுறதுக்காக அப்போ ஆட் யூசர் வெங்கட்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்தீங்கன்னா வந்து அந்த கமெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அடுத்து வந்து பாஸ்வேர்ட் பி பாஸ் டபிள்யூடி அப்படின்னு கொடுத்து வெங்கன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வெங்கன்னு ஒரு யூஸரை கிரியேட் பண்ண இல்லையா அதுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூஸரை கிரியேட் பண்ணியாச்சுங்க அந்த யூசர் ப்ராசஸ்லாம் மானிட்டர் பண்ணுவார் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் தான் பிரச்சனையாக இருக்குன்னா அதை கில் பண்ணுறது தான் அட்மினோட வேலை எப்போ இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுது கம்ப்யூட்டர் ஹேங் ஆகுது அது கில் பண்ணு அப்படின்னு கில் பண்ணுவாங்க இது எப்படி பண்ணுறது தான் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஎஸ் ஏயூ எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுடைய ரன்னிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து கூட டிஸ்பிளே ஆகுங்க அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ராசஸ் கில் பண்ணால் வந்து கில்னு கொடுத்து அந்த ப்ராசஸோட நம்பரை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே கூகுள் டாட் காம் அப்படின்றது உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லைய
சரி அண்ணா இந்த லினக்ஸை படிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேண்ணா எப்படி அண்ணா படிக்கிறதுனா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் லேப்டாப் விண்டோஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க ஆரக்கல் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க விஎம்வேர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே வந்து லினக்ஸ் உடைய விஎம் எடுத்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது விண்டோஸ்க்குள்ளே இன்னொரு லினக்ஸை போட்டுட்டு அந்த லினக்ஸில் ஒரு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதிலே ஒரு குட்டி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு லினக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக மாற முடியுங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண ஆசைப்படுறீங்களா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம கம்பெனி லினக்ஸில் சூப்பராக கோர்ஸஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுத்து நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் நம்ம கம்பெனியில் படித்து பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க அவங்கள தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சரி அண்ணா லினக்ஸில் வந்து ஆட்டோமேஷன் டெவ்ஆப்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஒரு ஆட்டோமேஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கன்னு கேட்கலாங்க அதாவது எங்கிட்ட ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட் நான் பேக்கப் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சினரியோ வந்துச்சுனா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க பாருங்களா அது பேர் தான் வந்து பேஷ் ஸ்கிரிப்டிங்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாங்க அதாவது வந்து டிஏஆர் அப்படின்றது வந்து ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நம்மளோட ஜிப் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஜிப் பண்ணி வைக்கிறதுங்க அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் ஜிப் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதான் டார் அப்படின்றது லினக்ஸில் விண்டோஸில் ஜிப்னு சொல்லுவாங்க ஆர் ஏஆர் வின் ரேர் வின் ஜிப்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து டார்னு சொல்லுவாங்க அது மூலமாக டார் ஐஃபன் சீஸ் இந்த கமாண்டுங்க இந்த கமெண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு வெப்சைட்டை வந்து பேக்கப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணுறது தான் வந்து பேஷ் ஸ்கிரிப்டிங்கில் டெவ்ஆப் ஸ்டூல்ஸ் மூலமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்க லினக்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான டீட்டெயில் கிடச்சிச்சு இல்லைங்களா இன்னும் வந்து ஃபியூச்சரில் லினக்ஸோட ஒரு கம்ப்ளீட் டூடியல் நான் உங்களுக்காக தயாரிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண வீடியோஸ்க்கு ஓகேவா மற்றபடி வந்து லினக்ஸ் மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஜாபுக்கு போகணும் நான் நான் ஐடியில் இருக்கேன் கெரியர் கேப் இருக்குது கைடன்ஸ் வேணால் வந்து நான் இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களை நாங்கள் படிக்க வச்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ண வச்சு லைவாக இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுத்து இன்டர்வியூக்கு நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணி ரெசியூம் தயாரிக்க வச்சு வேலை கிடைக்கிறக்கு அண்ணன் கூட நிற்பாங்க ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் நாங்களே அனுப்புவோம் வேலை கிடைக்கிற வரைக்குங்க நேர்மையாக மட்டும்தான் வேலைக்கு போவீங்க ஓகே உங்களுக்கு எல்லா உதவியும் நாங்கள் பண்ண தயார் இருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க ஒரு பெரிய நம்பிக்கையோட முடிக்கிறங்க நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி காண்டாக்ட் நம்பருங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணலாங்க இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கேங்க மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க்கை தமிழ் என்கிட்ட படித்து நேர்மையாக வேலைக்கு போனால் ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க